चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाएं धन्यवाद हेलो फ्रेंड्स स्वागत है हाँ आप सभी का हमारे चैनल क्रिकेट स्टडी में मैं कमल बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर एस एस के लिए मैथमेटिक के क्वेश्चन पेपर कराऊंगा दोस्तों यहाँ पर हमने दोस्तों गत वर्ष के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया है जो गणित के आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों ये दोस्तों हमारा पार्ट नंबर वन है और हम पार्ट नंबर टू और पार्ट नंबर थ्री में दोस्तों इसको कम्प्लीट बताएंगे आपको तो आप अगले पार्ट को भी देखिएगा और दोस्तों आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक वीडियो को प्रारंभ से लेकर के अंदर यहाँ पर देखिएगा दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप बीच में यहाँ पर इसके बंद कीजिएगा क्योंकि आपके यहाँ पर समझ में नहीं आ पाएगा तो देखिए हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है दोस्तों एक फैक्ट्री में प्रति नौ में से एक महिला कामगार है अर्थात दोस्तों नौ यहाँ पर जो कामगार है उनमें से दोस्तों एक महिला भी कामगार है यदि महिला कामगारों की संख्या एक है तो कामगारों की कुल संख्या कितनी होगी दोस्तों आपको टोटल कामगार बताने दोस्तों जिनमें आपके महिला और पुरुष दोनों ही आएंगे अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर दिया है कि नौ में से दोस्तों एक महिला कामगार है और यहाँ पर दोस्तों कुल आपको जो महिलाओं की यहाँ पर संख्या दी है दोस्तों जो कामगार हैं यहाँ पर उनकी आपको संख्या दी है 125 तो दोस्तों इसका मतलब कितना होगा कुल कितने होने चाहिए दोस्तों एक में महिला यहाँ पर नौ कामगार हैं तो एक में कितने होंगे गुणा नाइन कर देंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएगा ये वन तो दोस्तों कुल कामगारों की संख्या हो जाएगी 1125 ऑप्शन नंबर आपका बी वाला दोस्तों सही हो जाएगा अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों अनुपात वाला है बेहद महत्वपूर्ण है यदि ए बराबर बी का दो बट्टा तीन और बी बराबर सी का चार बट्टा पांच तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको का में कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये आपका बिल्कुल देखिए ए बराबर बी का का मतलब दोस्तों आपका केवल गुणा होता है तो आप यहाँ पर बी दो बट्टा तीन हो जाएगा का को हटा देंगे और वैसे ही आपका यहाँ पर b बराबर सी चार बट्टे पाँच अब दोस्तों देखिए आपको निकालना क्या है आप यहाँ से दोस्तों a बट्टे बी निकाल लीजिए ये आपका दो बट्टा तीन आ गया और यहाँ से आप दोस्तों b बट्टा सी निकाल लेंगे तो ये आपका चार बट्टे पाँच आ गया अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ट्रिक हम बताएंगे आपको जिसका आप इस्तेमाल करेंगे ट्रिक का इस्तेमाल आप क्या करेंगे दोस्तों पहले आप ऊपर दो तीन लिखें और नीचे आप चार पाँच लिखें दोस्तों और दोस्तों यहाँ गुणा ये कर दें यहाँ गुणा ये कर दें और यहाँ गुणा ये कर दें देखिए दो का गुणा चार में किया दो, दोस्तों आपने ये आपका आठ आ गया अनुपात लगाया आपने तीन का गुणा चार में किया बारह आ गया अनुपात और तीन का गुणा पाँच में किया तो दो दोस्तों पंद्रह आ गया तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी निकल के आ गया और आप देख रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी में देख रहा तो डी वाला आपका सही हो जाएगा अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों प्रथम दस प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा दोस्तों यहाँ पर देखिए जब प्राकृत संख्याओं की बात आती है आप ध्यान देंगे देखिए औसत निकालने के लिए यहाँ पर दोस्तों आपका सम संख्याओं का या विषम संख्याओं का या फिर आपका प्राकृत संख्याओं का आता है तो दोस्तों प्राकृत का मतलब दोस्तों आपकी वन टू थ्री फोर दोस्तों टेन तक आपकी होगी तो ये आपके यहाँ पर प्राकृत संख्याएं होती है दोस्तों अब देखिए आपको इनका यदि औसत निकालना दोस्तों आपको औसत का फॉर्मुला तो पता होना चाहिए ए इक्वल टू आपका एस अपॉन एन होता है जहां पर दोस्तों एस बराबर क्या होगा आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या लेकिन दोस्तों आप यहां पर एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे देखिए क्योंकि आपको फॉर्मुला आना चाहिए लेकिन आप दोस्तों यहाँ पर ट्रिक का इस्तेमाल करके शॉर्टकट में निकाल लेंगे देखिए यहाँ पर दोस्तों आपका औसत का जब आपको प्राकृत संख्या दी होंगी तो औसत के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे एन प्लस वन कर देंगे जहां पर दोस्तों आपका एन बराबर प्राकृत संख्याओं की संख्या होगी कितनी संख्याएं हैं आपकी दस हैं धन एक की आपने बट्टे दो कर दिया तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर ग्यारह बट्टे दो आ गया अर्थात ये दोस्तों आपका पाँच पॉइंट पाँच आ गया तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला सही हो जाएगा तो इतना करना है केवल आपको ये ट्रिक आपको याद रखनी दोस्तों बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण है ये केवल आपकी प्राकृत संख्याओं के लिए ही लगेगी आप यहाँ पर ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों यदि एक कमीज की लागत बीस छूट देने के बाद चौंसठ है तो इसकी मूल लागत क्या होगी दोस्तों अर्थात दोस्तों आपको मूल यहाँ पर जो मूल्य है वो आपको बताना है क्या होगा देखिए दोस्तों आप मान लेंगे कि माना लागत मूल लागत एक्स रुपये है और दोस्तों उसमें यहाँ पर पहले कितनी छूट दी गई है 20 प्रतिशत की अर्थात दोस्तों यहाँ पर इतना किया गया होगा बट्टे सौ तब आपको यहाँ पर चौंसठ रुपये में मिली होगी देखिए आपने कुछ भी नहीं किया जो क्वेश्चन ने कहा था वही किया आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर क्रय मूल्य माना था एक और जिसमें दोस्तों यहाँ पर बीस की छूट देने के बाद आपका विक्रय मूल्य निकला था चौंसठ तो ये आपने कर दिया अब यहाँ से दोस्तों आप क्रय मूल्य निकाल लीजिए या फिर आप कहें लागत मूल्य x बराबर आपका आ जाएगा चौंसठ सौ
तो अस्सी रुपये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला देखता है तो बी वाला आपका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों ध्यानपूर्वक आप देखेंगे बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हम ये भी आप एक आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे जो आप दोस्तों बहुत ही शॉर्ट में कर लेंगे एक व्यापारी अंकित मूल्य पर दस प्रतिशत की छूट देता है अब भी उसे सत्रह प्रतिशत का लाभ होता है यदि वो अंकित मूल्य पर वस्तु को बेचे दोस्तों तो कितना लाभ होगा देखिए आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए दस प्रतिशत पर छूट देने पर भी लाभ होने का क्या मतलब है आपके दोस्तों अंकित मूल्य अलग होगा और क्रय मूल्य आपका अलग होगा मान लीजिए दोस्तों आप अंकित मूल्य आपने मान लिया यहाँ पर एक्स रुपया और दोस्तों आप क्रय मूल्य को हमेशा मान लीजिएगा इन केसों में देखिए ये आपका यहाँ पर ध्यान रखना आपको याद रखना है दोस्तों क्रय मूल्य आप सौ रुपये मान लेंगे देखिए आपको कितना फायदा होगा अभी अब देखिए आपको यहाँ पर पहले क्या दिया है पहली कंडीशन क्या दिया दोस्तों दस प्रतिशत की छूट दी है काहे में अंकित मूल्य में दिया देखिए दोस्तों अंकित मूल्य में दिए है तो आपने दस प्रतिशत की छूट निकाली यहाँ पर तो आपका कितना आ जाएगा ये आपका दोस्तों नाइन एक्स अपॉन टेन आ जाएगा क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर छूट देने पर दोस्तों नब्बे गुणा अंकित मूल्य एक्स बट्टे सौ किया आपने तो ये जीरो कट गया तो नाइन एक्स अपॉन टेन आ गया तो इतना आ गया अब देखिए दोस्तों ये आपका किसके बराबर है ये आपका यहाँ पर अब भी सत्रह का लाभ होता है अर्थात इतने में भी देने पर दोस्तों यहाँ पर सत्रह प्रतिशत का लाभ होता है लाभ काहे में होता है दोस्तों हमेशा आपको यहाँ पता होगा लाभ और हानि हम देखते हैं दोस्तों क्रय मूल्य में तो ये जो लाभ हुआ होगा दोस्तों क्रय मूल्य में हुआ होगा अंकित मूल्य में नहीं क्योंकि अंकित मूल्य में तो इतनी छूट दी है तो दोस्तों ये आपका यहाँ पर लाभ हुआ है आपका क्रय मूल्य में अर्थात दोस्तों यहाँ पर सत्तर का लाभ आपका यदि सौ में होता है तो दोस्तों ये आपका मूल्य कितना होगा एक की राशि हो जाएगी तो इतना हो गया तो दोस्तों आपको पता लग गया कि नाइन एक्स बराबर तो आपको निकालना क्या है आपको एक्स निकालना है क्योंकि तभी आप अंकित मूल्य के आधार पर ही आप बता पाएंगे कि आपको कितना लाभ होगा तो दोस्तों आपका यहाँ पर अंकित मूल्य x बराबर आ गया एक एक सात बट्टे नौ गुणा दस ये दोस्तों आपका यहाँ पर तेरह आ गया तेरह गुणा दस अर्थात ये आपका वन थर्टी आ गया एक सौ तीस रुपये आ गया अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर अंकित मूल्य एक सौ तीस रुपये है और दोस्तों आपका क्रय मूल्य आपका सौ रुपये है तो कितने का लाभ हुआ दोस्तों यहाँ पर आपका एक सौ तीस माइनस सौ करेंगे तो ये आपका दोस्तों तीस प्रतिशत आ जाएगा देखिए आपको यहाँ पर प्रतिशत में निकालने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपने पहले से ही क्रय मूल्य को सौ रुपये माना है तो ये आपका डायरेक्ट दोस्तों आपका प्रतिशत में ही आएगा तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला आ गया ये दोस्तों आपका बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है दोस्तों अधिकांश लोग यहाँ पर क्या करते हैं डायरेक्ट यहाँ पर आपका ट्वेंटी लगा देते हैं तो ये आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है और ये ट्रिक आपको हमेशा याद रखनी है अब देखिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर फाइनल क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का दोस्तों ये आपका कार्य और समय वाला क्वेश्चन है जो आपका हमेशा एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है तो दोनों इस काम को कितने दिन में करेंगे दोस्तों इसके लिए आपको ट्रिक पता होगी क्योंकि हम कई मरतबा बता चुके हैं ए बी बट्टे ए प्लस बी अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ए के लिए आपका बीस गुणा बी के लिए तीस बट्टे बीस धन तीस ये दोस्तों आपके यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे काट दिया आपने तो काटने पर दोस्तों फाइनली आपका आ जाएगा ये बारह दोस्तों बारह दिन आपके निकल के आ गया ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा तो दोनों मिलकर के बारह दिन में काम को पूरा कर लेंगे तो दोस्तों आपके मैथमेटिक के क्वेश्चन थे गणित के क्वेश्चन थे आपके महत्वपूर्ण वाले जो गत वर्षों में पूछे गए दोस्तों तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं दोस्तों और भी हम लगातार आपको बताते जाएंगे अगले पार्ट में भी इनको और अन्य भी हमने यहाँ पर दोस्तों अपने चैनल में यहाँ पर अपलोड किए हैं आप चाहें तो उनको देख सकते हैं और दोस्तों हमारे साथ ये बने रहेगा हमारे चैनल को जरूर यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक क्वेश्चन के साथ ओके थैंक्स